Hata wanauliza ifike usiku. Where's my son in law now? Mama, what are you doing? Tunapenda sina namna hiyo. Kwa hivyo maisani leo kwa nambolo wako hapa na msichana yangu wako hapa. Sasa nikiheka na tumekubaliana sana mambo yote imeenda mzuri. Kwa hivyo msikue na shaka ambayo mlikuja hapa. Mambo ni mzuri. Oronde mwe? Nega na meo kana hoshi wa mwega. Asante sana. Sitauliza kwa sababu wamechoka sana. Waende wapumzike tutazungumza nao baadaye watawazungumzia baadaye sina namna hiyo. Eh hey, unaona wanakanyaga kwa style eh? <laughs> Niliona Maisani leo nikauliza ametoka Dubai ama ametoka wapi? Ama ni Muislamu. <laughs> Nikashangaa sana. Asante sana. Sasa tomba mzee huyu aseme neno moja tukimbiza tuna watu wengi eh. Just karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asali sana. Kwa majina yangu ni Njoroge na mimi ni anko wa Susan. Sisi kama fra, familia sijui tuseme nini. Bwana deputy president nimeshangaa. Mmechukua chukumu kubwa sana. Mmekuja hapa tangu saa ile ulifika hujachoka. Na tunajua ni kujitolea kubwa kwa na, na njia kubwa sana kwa sababu kazi ni mingi. Lakini uliamua leo siku ya leo tuwe na wewe. Tunarudisha shukurani kabisa, mingi kabisa. Tunakupenda. Na ni wangu ni hadi siasa. Lakini ningetaka kusema kitu moja. Kama vile unasikia watu wetu wengi wakisema Tuliamua ukisikia tumenyamaza usiseme ni kunyamaza tumenyamaza sisi zote hatuwezi kuwa tukiongea lakini kwa roho zetu tuko pamoja na safari ni hiyo safari ni hiyo na hatubanduki ni kunyamaza ukisikia Rift Valley tunyama ukiambiwa na mheshimiwa Ngojiri tumenyamaza ni kunyamaza na kujua vile tunajua Hatutageuka hata ikiwa ni nini hata ikiwa ni nini bwana kekali anajua hivyo wetu watubaduki tuko hapo hapo ni hapo na tunaongea mchana asubuhi na watu wote wako nyuma yako 
usisikia wasiwasi hata kabla hujakuja wanakuru sisi pale hiyo hiyo tumevunga hiyo tumevunga na Mungu akujalie akupe uwezo akupe nguvu ya kutembea Kenya na zaidi akuhe, akupe amulinde amulinde na akupe health nzuri ili 2022 ten years to come tuko na wewe na Mungu iko na tunajua kulingana na maombi yetu si zote maombi yetu Mungu anatusikiliza kwa sababu anaangalia roho zetu anaangalia roho zetu anaona sio vile tunaongeana mdomo ni kwa roho zetu na tumeamua Mungu akubariki na akutende mema kwa familia zote sisi zote tumefurahi kwa siku ya leo kila mmoja ambaye alichukua jukumu ya kuja hapa tumerudisha shukrani usione kama ni kazi ya bure tutamuuliza Mungu akubariki na wakati kama huu siku ile utakuwa na nafasi kama hii Mungu akuitie watu kama hawa tumerudisha shukrani kwa alonia ito programu ya kulia gado tumetoka mbali na tutaenda mbali watoto wetu wameshikana kwa hivyo sisi kama familia ya madam susan tumepata kijana mwingine najua kwa mama buru amepata msichana mwingine kwa hivyo Mungu awabariki na njia zote kama familia tumefurahi Mungu awabariki sana asante asante huyo ni mzee anaitaka anko tunaitaka yeye anko kwa familia yetu na ameshukuru shukrani kwa sababu hawa wengine wote na kwa sababu tuko na watu wengi ningeomba tu kitu introduction kidogo mjumbe wa hapa it will be unfair kukosa kupea wewe nafasi utsari useme neno moja kama umetukaribisha ama ulikuwa umekataa utuambie tu namna hiyo neno moja tu unajua kwa bunge yeye ni deputy speaker lakini mara mingi anakataa kupea mimi nafasi lakini mimi nitakupea hapa sawa <laughs> tukirudi bunge litakuangalia kutoka sasa adoito murega murega riki chamge yomne Mominga la? Mominga. Last not keep tired. Amen. Amen. Kalam. Amen. Muga. Moria seo. Boarele. Hamjabo. Ambarizenyu. Ale ali kare mabi mwaki ya maitu. Ale ali kare ya papa wanyua. Mimi naitwa Patrick Mariro. Familia ya Susan familia ya Boro kiongozi wetu rafiki yetu deputy president na viongozi wote tunaambia karibuni laikipi ya West tunapenda wageni congratulations Susan congratulations Boro na Mungu wa pamoja na nyinyi nataka kusema kwa sababu sitaki kuchukua muda mrefu deputy president there is no doubt we love you There is absolutely no doubt. We love you. Unakumbuka Deputy President Juzi akilomita kama kilomita moja ulikuja tukafungua maneno ya stima ya dogo. Sasa hizi atungekuwa hapa kwa sababu ya dogo. Huyu Deputy President amekuja Juzi. Juzi tumekuwa na harabe hapa chini. Ile hapa dio is almost like 2 kilometers from here. Juzi unakumbuka hii barabara ya kuenda Karandi Mochongoi tulienda tukafungua. You have been here many 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 times. Hatuta kusahau. We shall not forget you. <laughs> na nikimalizia hii maneno ya BBI sitaki kuleta siasa maneno ya Susan Naboro lakini this is a national issue. Hii maneno ya BBI ukweli usemwe. Hii BBI Haikuanza miaka miwili iliyopita. Hii BBI it started many many years ago. Initiated by two great men in this country. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Ruto kule Nakuru. Hiyo ndio BBI ilianza pale. Ya kushikanisha sisi wa pamoja. Hii ambayo imekuja juzi pia tunaweka pamoja. The agenda of reconciliation and putting our people together started in year 2002 in Nakuru. I plead, I pray, I urge, I request wa Kenya tusikubali hiyo original idea 
ya 2002 ya kurete pamoja ikorogeke hapa tunaomba hii bbi imalize vizuri by having everyone everyone on board on this journey that is a journey of reconciliation karibuni la like ipia asanteni god bless you asante sana mheshimiwa umetukaribisha na tumeshukuru tumeona hapa kwako kuna chakula nyingi pengine tutakimbiza kidogo kwa sababu baadhi ya kulala ndio itakuwa shida si ndio mimi naona baadhi ya kulala ni shida lakini chakula iko ya kutosha tungeenda tuacha tuite bwana mheshimiwa ambaye alikuwa waziri wetu bwana Kiunjuni na yeye atupe moja si namna hiyo eh kidogo 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 namna hii najua mwanasiasa akiona hii watu wote namna hii anaanza kumeza mate tu anaona mambo iko hapa kile moto mwana ni mwashi yake moto ya mwashi yake koyo sana um, wageni wetu ambaye tumekuwa na nyinyi masemeji wetu uh, familia ya kiheka kwanza nitumshukuru Mungu kwa sababu hii sherehe wakati ilianza niliona tulikuwa na wasiwasi mingi na sana sana pande hii hata wako wanatulia hata wakati walitoka pale kwa dege badala ya kuja nyumbani nikaona wameenda kando nikauliza kwa nini nyinyi mnakaa kama kuku wako na wasiwasi wakasema hapa hatujui vile umetupakia lakini mimi nikaelezea kwa sababu hata nyinyi mimi sikuwa ndani ya kuwapangia washa mimi ni waache msiseme nimesikiza na nikaenda kupeleka mahali nyingine kwa hivyo mimi hata nataka kuhakikishia yale yamefanyika huko ndani nikashangwa tu alikuwa na maneno mimi ni nyamasa throughout hakuna kitu nilisema kwa kujiri haya yote mkiaona mimi nilikuwa tu pande yenu hata kinijishwa huko mwanana nafungia hata yale tumesemea nyinyi hiyo tubaki na mna hiyo na kwa hivyo sasa tumeungana pamoja imeandikwa it's got to be so what the vice boy 254 harusi na maneno ya doa iko kwenye kwenye bibiria na tena kwa desturi na mila zetu tumefuatilia mpango na siku ya leo mimi niko na furaha kwa sababu kama wazee kama akina mama kama jamii na uko leo hii watalala vizuri na wakijua msichana yetu sasa tunajua ako kwa mikono mizuri ya bwana Mboro 
tunataka tukushukuru boro kwa haya lakini tunataka tu uendelee kuja tu kututembelea mara kwa mara kwa sababu unajua huyu msichana yetu vile hapo maneno unajua inaendelea ikiongezeka na hiyo ndio tunataka na sisi twende safari pamoja sitaki kusema mengi kwa sababu kuna heshima wengi lakini nyinyi mnajua safari ikianza lazima ifike mwisho na biu sasa kafuni lazima sifike ukingoni ni vile tu tumeona hii safari imeanza siku ya leo ya Susan na Boro na ikianza hakuna mtu mwingine anatakiwa kuingia katikati na hata kwa doa tukivuka kwa kanisa tunasema mtu akiingia katikati ni shetani peke yake na hata kwa siasa huwa tuko na doa na doa ikifungwa lazima kama watu wanaachana watuelezee wanaachana kwa nini na tuko na haki ya kujua kwa sababu tulipoteza siku yetu kuja kwa hiyo doa ama tulitoa guzi zetu mali yetu tukaingiza tano na kwa hivyo uwezi sema huko nje ati nyinyi hamkuweko ati harusi ni ya boro na sisi ni hapana harusi ni yetu sisi wote doa tumetoa sisi wote na mtoto ni wa jamii na kwa hivyo mahali yote ambayo tunapitia lazima tuwe tukijuiza yale maswali na mimi yale kwanza inafanyika bele ya padri na bele ya wazee kwa sababu ni mimi ni mzee na ni mzee wa kiyama yakifanyika kwa wazee tunasemaka usiogeze na usitoatoe na kwa kanisa pia ukiapa unaishi na hiyo kiapo yako na ndio mimi kama mwangi kijore ile jia tu nilionyeshwa bado nafuata hiyo jia na mpaka sasa mimi nilisema huko na kuu nikaelezea huyu mungu anaitwa Ruto ni mtu mzuri na sisi tutembea hii safari na mimi nilisikia yeye sana sisi ambaye hayaelewi vizuri maneno haraka hata mimi sijaelewa hii haraka ya kuachana na kwa hivyo mimi niko nyuma tu yale niliyasikia huko na kuu haijanitoka kwa roho yangu kwa mafikira yangu tutaenda safari pamoja tunasomewa maneno mengi kuna ripoti ya BBI na tunasikia ishi lakini jameni wa Kenya wasikie vizuri kwamba kuna ile kazi ambaye tuliahidi wananchi maana hata mimi nilikuweko wakati wa kuahidi wananchi maneno ya kujenga manyumba maneno ya kujenga mabarabara maneno ya kujenga uh, agriculture kuendesha kilimo uh, maneno ya afya yote tuliyaelezea jameni tusisahau kwamba tunabakisha miezi 21 ya bibi yae hiyo iwe ni conclusion introduction na bodi bado iko kujenga mabarabara mzuri kuwafanyia wakenya kazi ili tusiwe tunazungumzia bibi yae kutoka asubuhi mpaka jioni alafu tusahau ile tulielezea wananchi kutafanya tuweke yale tulisema kwanza tukienda kwa mkutano tuje tuseme manyumba tunaendelea kujenga tukienda kwa mikutano tuseme hali ya afya tunaendelea kuangalia tukienda kwa wananchi tuelezee kilimo tutaitekeleza kwa jia gani alafu tukimalizia tuongee ripoti ya BBI maana hii BBI imekuta haya yote yote hapa kwa meza na haikuwa promise yetu wakati ya election we promised but not BBI hiyo haikuwa kwa promises kwa hivyo tutaitimiza lakini tutimize yale yengine kwanza siasa ni vizuri tuachane naye lakini jameni kaa aliambia mtoto wake kaa ni spoke akamwambia mtoto yake mimi nataka nione ukitembea street na usiwe ukitembea kongo kongo akampigia kelele naye kaa akamuuliza mama sasa mama unaniambia nime nikitembea kufuata mstari hebu kwanza wewe tembea nione ukitembea yani kinga ni kiera ga mwana wake ati dakoda uko koro kuna la ni vitu vya watu huga na uko na ni ya kiulia ni na tiliri itodwa ajira tira 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 watu huga ni tabu ni tabu tu huga ni mwenye uko na ni ya yake kati ya ni tu huga kwa hivyo kama ni siasa na yale tu lakini watu fuate kama unataka kwenye mustari tu ungoze kwa mustari manake sisi tu nafuata viongozi wetu na tu najua viongozi wetu na inia wa iko na mna gani na mitego ni mingi bana Deputy President umeruka radi mali zote umemaliza. Mitego wameweka. Sisi ni expert ya kutegua mitego. Inabaki moja peke yake. Na hiyo pia tutafanya nini? Tutategua. Wakija na kitendawili tutategua. Kitegua.
na kwa hivyo tuko sawa watu wako nyuma hatujalala kila wakati tunajitayarisha miezi ni 21 mimi naandika kwa kwa kila siku kama itaendesha siku moja ikiisha ukaruta ndiye tetea na pera kwa yomele ya jamati na motingo e wewe wa hinoto ikuwa wewe ya na moyo horo wa ngamuno makiria ole no moma na kamuduri na kabuti tunaria do kiri do nina igoga na ndio nini reke ti ya Pia ningepea gachagua useme neno moja kwa sababu ya asili ya tukini tupee mama yetu nuzo tukae mama kutoka Mombasa si ndio Aisha Juma si mna kujua wangapo anajua Aisha Juma wangapo anajua mateso yeye ameenda basi gachagua kidogo tuise Aisha Juma ndio tutaitoliza wa jumbe wengine ambao tuko naye hapa kwa sababu tuko na jumbe wengi Asante Mheshimiwa Naibu Rais Wageni wetu wa heshima Susan Oguru. Ndio hiyo mlega. Mlega hiki. Ni kweli vile mheshimiwa Kinjuri amesema. Sio pale ndani. Kuna shida ilitoka huko pande ya Amerika. Na sasa lazima tukaitatua. Kwa sababu Amerika ni kikubwa na iko mambo mingi. Sasa mnajua huyu Susan alikuwa Amerikani siku mingi. Si mnajua namna hiyo? Sasa akiwa huko kama kawaida akakuwa na deni kidogo kidogo. Sasa tukiwa pale ndani kuna deni moja alikuwa naye imeleta shida. Ikabidi nilete kwa hii wazee watusaidie. Kwa sababu mwenye pesa amelia lazima alipwe kwa sababu mambo yake imeharibika. Na akasema lazima alipwe. Ikaanza kuletea hususan stress na sisi. Na hao wazee ni wangwana wakiongozwa na deputy president wametusaidia. Huyu Susan alikuwa amechukua deni kidogo ya hii mtu anaitwa Trump ambaye mambo yake yameharibika huko. Sasa amepiga simu amesema vile mambo yake yameharibika kazi yake ni kudai deni za si lazima tukalipa ye. Nimemuuliza bwana wewe Trump amepiga simu mambo yako yameharibika. Akaniambia mimi ni ndakanywa na watu, ni wachana na wananchi, nitegemee system na deep state. Na hii wananchi ni tukane hawana haja mwenye haja ni kwa kuhesabu kura hapana kwa kuweka kura sasa mambo yake ndio yameharibika nikamwambia tuko na hasola akasema mimi nasikiaga huyu hasola umwambie mimi nasikia anatishwa na system na deep state umwambie atipange na wananchi na Mungu hii system na deep state ni bure si drama amezama si alikuwa na deep state na system haya marilo ubora ugane horoma ora wito bibi ayo ndio to dramaeda ndio shajirio ekero dogora wa kahoa na wa machani na waidi ya kuitukia haya wewe ndio watu wa ekipe nyingi mtapitisha bila mambo yenu kwa sababu ndani yake iko mambo ya prime minister ikiwepo mambo yetu iko makosa iko mambo ya deputy prime minister iwepo mambo ya ngombe iwepo mambo ya majani chai iwepo mambo ya maziwa iwepo mambo ya mtu mdogo lakini hatuwezi kuwa kazi yetu ni kutumika kuwekea viongozi mambo yao na sisi tuna shida huko kwa floti tumengeni huko. Na huko hutaka kutujia kwa ndani. Kwa hivyo sisi tunasema iangaliwe irekebishwe. Tuwekewe grant guaranteed minimum return. Bei ya maziwa, ya kahawa, ya majani chai, ya ngano, ya viazi, ya karat, ya minji ikiwepo hapo ndani ile tupitishe tukipitisha hiyo tupitishie akina Raila na wengine biti yao ndio like you guys all know Raila ni mmoja dede eh aya mti mmoja dede ni mmoja dede ya bado kudoto eh ya bado ni mka amenyitira ni mka aroga manayo ona ya shabio ona ya iro yenyo ona ya rumo ona ya nyali rumo au ndio mmoja ukimbize <laughs> ndio tumbe nafasi kama kuja kuwa usiku na mnajua kuna ndege na ndege ya ndege usiku asante
ndugu yetu mburu na dadangu suza na wote waliokuja shuhudia shughuli hii na wasalimu harusi tunayo hatuna we have we have not haya mimi nataka niseme tu machache na yangu mimi nafikiri leo yatakuwa katika shughuli hii mimi kama mlivyoniona nilikuwa na dadangu hapa Susan na nataka niwaambie sasa shemeji yangu mburu rasmi mambo mangapi mangapi na haya nataka uyazingatie sana wacha pale nilikuwa mnacheza cheza sasa hivi nataka nikushauri na la kwanza ni mwanamke anahitaji kupendwa na sio tafadhali kwa sababu hata Biblia inatuambia waume watawapenda kina nani wake zao kwa hivyo mburu mwanamke anahitaji kupendwa mburu Samuel unahitaji kumpenda suza na sio tafadhali la kwanza hilo la pili mburu mwanamke anahitaji kusifiwa ukimuona suza na eh hey, beautiful Darling, yani majina yale mazito mazito yale. Hii mambo yako ya kumita sema itasahau. Unamuita kwa majina ambayo yanaeleweka. Sio mwanamke anahitaji kusifiwa. Uko smart. Atutoka nyumbani wala ikwambie unanionaje Sam? Unamwambia hivi. Hebu kwanza. Hivyo. Na tatu. Mwanamke anahitaji kusikizwa. Ukitaka kujua mwanamke anataka kuwa mtu wa kusikiza mshene ni kwa sababu hapewi nafasi ya kusikizwa nyumbani. Kwa hivyo mpe nafasi umsikize akwambie wewe sikiza tu. Mpe time. Tunaelewana? Na la nne nataka mlisikize kwa makini maana nitaporomosha msamiati. Mwanamke anahitaji kudegezwa. Tunaelewana? Kwa hivyo mburu Suza ni anahitaji kudegezwa. Kudegezwa ni kusemaje? Labda ni wafafanulie tu kwa uchache. Kudegezwa mwanamke alale kwa kifua. Mwanamke apakatwe. Mwanamke apapaswe. Hiyo ndio maana ya mwanamke kudegezwa. Na la mwisho nikimalizia. Mburu Mwanamke anahitaji kupewa hitaji la mwili wake. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nakwambia Suzana anahitaji kupewa hitaji la mwili wake. Hapo sasa enda kwa kina lakini nafikiri umeyapata. Kwa hayo harusi njema, maisha mema, mwanzo mpya kama nilivyosema ndo nyagapo, mupendane na mulambane. Isha, I love you to come the other in peace. Introduction. Sasa amesahau kazi yake na nyumba. Unje maliza kazi yako. Ndio watu wa Mombasa mnawajua eh? Wanaamshaamsha mambo mengi. Haya, asante. Eh kwa sababu mapenzi yaliamzia pwani, mapenzi yaliamzia pwani, natoka na mshauri mzuri anaitwa Bin Safar. Kwa hivyo mimi pia nafuata nyaya. Sasa kwa haraka haraka na kwa sababu ya muda nataka tumite speaker wetu anaitwa speaker wa Home ambaye pia ni chairman wa CAF. Karibu sana. Dakika ni moja moja, dakika moja moja tu tusalimie. Asante sana Aisha. And uh, with your permission I would need to introduce the Rock MCA. Najua hawa ndio wananichagua. If I leave out the Rock MCA it will be very dangerous for me. Kwa hivyo bwana Kanyoto just uh, welcome people to your watch. Thank you very much Mr. Speaker sir. Your Excellency Deputy President Mwenyewe wetu wa Heshima Madam Keheka, Sam, abaya mweza kuji hapa, na wakaribisha. Na ni wabie, hapa wasichana ni wedi, musishukue tu susa ni mwende, muje musishukue wekine. Deputy President, na shukuru, wadi hiu metabea maratatu, na tunakuwalika hata ya nene. Na najua tulaedelea kushirikiana. Lakini nimeona umekuja na ketemu.
Ketero kuna jabu ulipewa hapa chini. Kuna shule imekaa miaka 12 bila stima. Kwa hivyo utamuelekeza ajue vile ataona hiyo shule imepata. Asante sana. Thank you. Uh, speaker for Kericho Wave. We are wherever you are. Dominic Rono. The speaker for Kericho. Okay, asante sana. Uh, your Excellency Deputy President. Thank you very much for coming. Uh, Susan na Sam wish you all the best. And uh, I don't want to say anything. Time is running out. Only to wish you all the best. Hii maneno ingine nikitaka kutaja kina moja peke yake. Neno moja. Ni kwamba kumeongewa maneno ya BBI. BBI, it is putting some of us in a very awkward position. Like myself. When the country is not moving together. I am the chairman ya mabunge yote ya Kenya. Na wakati tutagawanyo kwamba MCS elfubiri ya bili na thamanini na saba hawata elekezo upande moja tuone fiongozi wetu wato wameshikana inakuwa na shida kubwa sana na sisi tunaomba kama MCS kama mabuge ya nchi hii watu wato wa Kenya to be involved in the BBI process because it is about ourselves our children and our future asante ni salamu kwa bariki Nafikiri tumebadilisha mpangilio kidogo eh kwa sababu tunaona tukienda namna hiyo na busi hapo na ndege na wengine wako na ndege hapo watachezwa tumekubaliana so wacha tumwi wacha nimkaribishe yeye mwenyewe atapata nafasi hiyo eh asante sana kama kofi
na nazungumza kwa niaba ya Jesse na Alice ambaye ni wazazi wa Mburu na vile vile sisi wote ambao tumepata urafiki na Mburu na familia yake na vile vile kwa Susan ambaye ni rafiki yetu hata vile tumekuja hapa tuli pata kidogo matatizo ya tutaketi mahali gani kwa sababu eh, sisi kweli ni wazazi wa Mburu lakini pia Susan ni mmoja wetu kwa hivyo hii ni mambo ya marafiki and I want to say eh, pongezi kwa Susan na Mburu kwa kutuleta pamoja na kwa kuunganisha familia hizi nyingi na marafiki wengi ili tuweze kusherehekea siku hii pongezi sana na tumejifunza mambo mengi wakati tumekuja kwa familia hii ya Kiika kwa niaba ya sisi tuliotoka kwa familia ya Mburu tumesema asante sana kwa kutupatia huyu mrembo tumemtamani sana Sini kweli? Tumemtamani sana huyu mrembo wenu. Tumekuwa tukimmezea mate. Kwa sababu lakini mmepiga bei ya juu kidogo. Karibu <laughs> <laughs> hey. mambo yalipita huko ndani. Lakini tumekubali. Na sasa sisi ni mafamilia moja ama familia moja. We are all one family joined by these two. Um, Susan and Buru. Congratulations again. Na mimi nataka mjue ya kwamba sisi wote tuliofika hapa ni watu wa shule mingi. We are not idlers. And it's not that we have we didn't have something to do. We came here because of your friendship and because family is important to us. And therefore never ever take it for granted that there were these many people we are here to do a job and to be witnesses to your friendship therefore take it very seriously kama hatunge tia maanani urafiki wenu na familia katika Kenya pengine tungekuwa katika shughuli zingine lakini tumekuja hapa kwa sababu urafiki na familia ni kitu ya muhimu sana tunawatakia heri tunawatakia baraka ya Mungu katika maisha yenu tuko hapa kama wazazi na kama marafiki tutawasaidia tutatembea na nyinyi safari hii na kama kuna maneno mimi nataka niwapatie ushauri ya kwamba familia zote iko na mjadala continuous conversation vile Asha amesema so continue to engage build your friendship build your partnership that is the way of families um nataka niwaambie Mburu ambaye ni my younger brother ya kwamba sisi tumekuja hapa na hii ndio safari yetu ya mwisho kwenda kutafuta bibi. Tumetafutia <laughs> wewe bibi. Hii ndio safari yetu ya mwingine tena. Tunakuja hapa na hatuendi mali nyingine tena. Sasa ujipange hapo. So uh, it is your responsibility and I am talking as a parent. Um, maybe I should say ya kwamba mama yangu pia aliishi hapa na Ethiopia and uh, if she is anything to go by then you have a jewel because my mother is one huyu mrembo wa kutoka na Ethiopia ni ule wa maisha so ujipange hapo nasikia mburu yes nataka usikize vizuri mbele ya umati ya hii watu atuendi mali nyingine tena siku nyingine huyu ni pass hapo kuna mama hiyo mama Alis. Eh hata mama Alis hapo alikuwa ni mama yake. Mimi nakubali. So 
Hata baba amekubali. So Susan, we are you're welcome to the Muru family and to our bigger family. We value you. You are our friend. Na pale nani tume fanya majadiliano mazuri. Lakini pia tumelipishwa kidogo ime na juu kidogo na kitu kibaya kama hangekuwa mweupe kama <laughs> kama hangekuwa senator hata tumelipishwa deni ya drama alafu <laughs> na wewe sasa sasa hii ni guarantee tunataka tena hadi maneno mengine hizi sasa wewe tumekubeba tunaenda kwetu na iko maneno kidogo mimi nilikueleza wewe Susan acha niseme mbele ya na wewe mburu si unajua sisi ni wazazi hasa sisi wengine ni wa, wanasiasa na wanasiasa unajua tunataka watu wengi na biblia inatusaidia kusema endeni duniani na mfanye namna hiyo <laughs> na hapo pia serikali ya jubilee Eh, imesema maneno ya matani ni free. Sasa hapo sasa ndio kidogo bado tunaangalia angalia sijui. Eh, sasa mmesikia tena. Mimi narudia kama mzee. Hiyo maneno mwende mjipange na hapo. Namsikia Aisha alisema hiyo ya mwisho na akasema maneno namna hiyo. Kama unatemaje? Eh, hapa kabisa namna hiyo ndio tuweze kwenda mbele na maneno ya dunia hii unajua usiposoma hapo bibi unaweza hata kukosa mtukufu kwa sababu bibi anasema endeni dunia na mjaze watu na tumerahisisha tuko na matani free mimi nitakusoma toka standard 1 mpaka form 4 ni free sasa maneno iko shida hapa bimbuni eh so ndelee namna hiyo eh mimi nataka niseme kwa niaba ya marafiki wetu hawa wote e, tumekuja pia tumetembea na vijana wengine e, kuna vijana mmoja ewe eh, simama huyu anaitwa Dennis huyu e, pia eh kuna mwingine anaitwa Nzioka ako pale Nzioka hapo nyuma hapo ehe kuna juna hapo kuna kuna mwingine anaitwa Juna hapo hapo mama ni watoto wetu wewe simama wewe hapa ni candidates si watu wabaya sasa na hiyo tutakujia wengine kama Susan na nini mkitaka kulipiza namna hiyo sima kuna shida watu wale kipi amko tayari na wapi hapa uko sawa sio eh tunataka kutenga hii urafiki ikae na namna hiyo tujaze tujaze ni urafiki ikae sawa sawa Mwisho kwa sababu tuko na safari ya ndege. Mimi nataka niseme kwenu hasa eh, Susan na Nguru katika familia yote there is always continuous conversation. Katika kila family it is always consensus building and working together. Na hivyo ndivyo hata kama familia yetu kubwa ya Kenya lazima tuendelee kuongea tuendelee kujenga urafiki tujenge maelewano tujenge consensus hasa katika ile safari yetu ya taifa la Kenya pamoja and in any family there is no door that is ever shut and there is no conversation that is never ever concluded it is always there is always room for improvement na hata katika taifa letu la Kenya nataka niwaulize viongozi wote sisi wote vile familia zote zinaelekea eh, zinaelekezwa lazima tutafute njia ya kukubaliana ya kushirikiana na kutafuta maelewano hiyo ni muhimu sana hakuna haja ya kusukumana mpaka ikafika mahali watu wanagawanyika kama kwa kweli 
tunataka kujenga daraja ya urafiki na undugu lazima tufanye bidii kiasi ya kuhakikisha kwamba hakuna daraja hata moja inavunjwa we must continuously build the bridges of friendship partnership and unity and we must never tire and we must never run away and we must never close any window or door to consultation to negotiation to consensus building because the art of building bridges is the art of creating unity not we should never leave any bridge broken and we must never break one bridge as we build the other we must build all bridges together so i am your mama nipenda kusema kati yetu hapa tuko na viongozi wengi na mimi nataka nichukue nafasi hii eh niwaulize wasimame asante <coughs> sana tuko na kimani kuria kutoka kule molo pigeni makofi kuna huyu aliyeongea mzee wetu kutoka Madhira eh Rigadi Gashagwa tuko na mama wa county wa kule Nyeri anaitwa Rahat Mokami Mashinana tuko na mheshimiwa Gashobe Samuel wa kutoka hapa eh, Subukia tuko na seneta wetu wa hapa na Kitia mheshimiwa Kuria Kinywa sorry wana Kinywa Tuko na seneta wa Nandi County anaitwa bwana Chenarge, yeye makofi. Tuko na mheshimiwa wa kutoka hapa Bahati pia, daktari MCA wa kutoka Kabati. Tuko na Moses Kuria. Jamai wewe. Tuko na Kimani Ngojiri wa kutoka Bahati, yeye makofi. Tuko na mheshimiwa Aaron Cheriot, seneta wa Kericho. Tuko na Onesmas Kipchumba Murkomen ambaye ni seneta wa Elgeyo Marakwet. Zamani alikuwa leader of majority, siku hizi ni majority leader. <laughs> Tuko na gavana wa Nandi anaitwa Steven Sang. Tuko na mheshimiwa Robi, Matthias Robi kutoka Kuria, kule Isabelia. Tuko na ndugu yetu wa Nakuru East. Eh, baba yao Mheshimiwa Vitaria. Sana sana Mheshimiwa. Tuko na Oscar Sudi mbunge wa kule Katere. Nasikia siku hizi ameombewa amepunguza maneno. Tuko na Kale Kofitai mbunge wa kutoka Soi. Tuko na Eh, kimani Ishumwa kutoka Kikuyu. Tuko na Abraham eh, Kidure Kindiki eh, seneta wetu wa kutoka seneta wetu wa kutoka Tharaka Nithi. Na eh, speaker eh, deputy speaker emeritus. <laughs> Tuko na waziri Charles Ketel wa Kawi ama Energy katika taifa letu la Kenya na tuko na of course eh the one and only Susan Kihika ambaye ni seneta wetu wa Nakuru na na yeye ndio majority emeritus emeritus so afikiri kwa sababu ya nafasi ya saa tuseme mama Alice Kihika tumefurahi sana. Tumefurahi sana kama familia. Asante sana mama yuko pale nyuma. Eh tumefurahi sana kwa kutupatia huyu mrembo. Tutamchunga. Umemfikisha senator, tutamfikisha hapo mahali pengine. Eh tunajua ile kwani. Tunaona hiyo. Asanteni sana. Wadania Mura. Amen.